Buongiorno ragazzi, non vi parlo di investimenti da quasi un anno, ero esattamente in questa stanza un anno fa, avevo solamente meno baffi e meno capelli e come ogni anno ci vediamo qua per parlare di come vanno i miei investimenti. Esattamente come il video dei guadagni dove parlo dei miei guadagni dell'anno e quindi del mio reddito, reddito quanto si guadagna in un anno, in questi video qua si parla più del patrimonio, cioè in un dato momento, cioè all'inizio di ogni anno, a quanto ammonta il patrimonio, in questo caso dei miei investimenti. Non vi parlo del conto in banca o le altre cose. Anche se prima o poi ve ne parlerò perché Mr. Rip lo fa nel suo blog in maniera super descrittiva, Steven Graham lo fa perché tanto c'ha 22 milioni di patrimonio netto, io non so manco un milione, manco mezzo milione di patrimonio netto, in questi video vi parlo dei miei investimenti, prima o poi farò un video molto preciso dove vi calcolerò esattamente il mio patrimonio e vi farò vedere come è cresciuto, ma in linea di massima attendere il patrimonio composto se vuoi arricchirti principalmente dai tuoi investimenti, quindi i tuoi portafogli investiti in azioni, obbligazioni, materie prime, criptovalute, titoli di Stato, i tuoi immobili, le tue partecipate nelle aziende eccetera eccetera. In questo video affrontiamo come sono andati i miei investimenti, ogni anno io ho sempre avuto gli stessi praticamente investimenti ho sempre investito in un portafoglio diversificato che investiva in etf non ero io a scegliere gli etf ma mi affidavo a un servizio di consulenza finanziaria che era money farm e poi nel 2021 ho accostato money farm e tinab entrambi due robo advisor entrambi funzionano allo stesso modo perché investono in etf e sono robo advisor e vi racconterò come sono andati se non sapete cos'è un robo advisor e se non sapete cosa è un etf o le obbligazioni le azioni eccetera eccetera la mia playlist è apposta per spiegarvelo e se non vi basta c'è il canale di investiamo un canale youtube creato con la mia agenzia che serve proprio a spiegare tutti gli strumenti finanziari come funzionano in maniera semplice ed efficace anche a chi non ci capisce niente lo trovate in descrizione quest'anno però non ho solamente i miei due portafogli come dire investiti con i robo advisor ma ho anche un portafoglio investito in criptovalute un piccolo portafoglio investito in singole azioni eppure delle partecipate in delle aziende questo va ad aumentare il mio patrimonio anche se piccolo più o meno attenzione ho registrato questo video due settimane fa in queste due settimane i mercati sono crollati tutto quello che dico nel video rimane valido anzi è ancora più importante tranne ovviamente il valore preciso dei miei portafogli che è un po' sceso a fine video aggiungo le mie considerazioni su questo ribasso non sono un consulente finanziario quindi vedete questo video solamente per intrattenimento come sapete se avete visto il video dedicato sul mio canale sapete che io seguo le criptovalute ho comprato e venduto qualche volta bitcoin nella mia vita non mi sono mai deciso a farlo in maniera sensata e a lungo termine quest'anno con sommo ritardo ho deciso di farlo con acquisti ricorrenti perché tanto ormai ho deciso che per me la tecnologia cripto la blockchain ma anche gli nft e metaverso è una tecnologia che nel futuro ci ritroveremo. Non è una roba secondo me che sparirà e quindi per forza di cose quel mercato salirà. La domanda che mi faccio è quali sono poi i singoli strumenti che saliranno. Per dire internet è salito, si sa ormai internet tutto lo utilizzano, non è una cosa che finisce. Non si sapeva vent'anni fa questa cosa. Ovviamente non è che tutte le aziende di internet sono andate bene, alcune sono fallite, moltissime sono fallite. Allo stesso modo io devo capire quali criptovalute <ride> andranno veramente bene e quali no. Per ora non lo so. In ogni caso questo video non è sponsorizzato da né Tinaba né Moneyfarm che sono i due robo advisor con cui ho investito che li sto confrontando, ma il video è sponsorizzato da Young Platform, che è il servizio che utilizzo per comprare Bitcoin e criptovalute. È un exchange di criptovalute italiano, esiste Young Platform che è l'exchange e anche Young Platform Pro che è l'exchange per le persone un pochino più addentre in quel mondo, un pochino più esperte. Per chi invece non è esperto, addirittura non conosce questo mondo, esiste Young Platform Step che è un gioco, un'app che giocando, rispondendo a quiz, camminando, correndo ti permette di vincere e di guadagnare il loro token, Young. E poi, sempre per imparare, c'è anche Young Platform Academy che serve a formarsi sul mondo delle cripto, imparare piano piano tutte quante le cose che servono al vocabolario eccetera eccetera. Con loro ho iniziato ad acquistare cripto in maniera ricorrente con la funzionalità salva denaio. Inoltre per tutti gli utenti che si registrano e fanno un deposito di 50 euro c'è un bonus di 10 euro veri e fino a 25 euro invitando tre amici. Partiamo però dall'inizio, partiamo dai miei investimenti più grossi fino a quelli più piccoli. In Robo Advisor tra uno e l'altro in tutto ho più o meno 80.000 euro investiti, divisi praticamente a metà tra uno e e l'altro robo advisor questo perché nel 2021 ho fatto esattamente lo scorso anno in quel video ho fatto il confronto fra Tinaba e Money Farm come servizi e ho detto ragazzi quest'anno io investirò la stessa cifra su entrambi così potrò vedere chi performa meglio poi in realtà solamente a metà anno mi sono reso conto che per fare un vero confronto dovevo far partire entrambi dalla stessa cifra quindi dato che avevo molti più soldi investiti in Money Farm perché sono più anni che investo su Money Farm ho dovuto appianare l'investimento e farla arrivare allo stesso livello questo è stato anche se già lo sapete perché suppongo che avete visto i video vi ricordo in breve come funziona, non sono io a comprare i singoli ETF, quindi non sono io che compro lo standard Sempur 500 sul mercato americano e compro un po' di azioni, un po' di obbligazioni un po' di materie prime, ma io do i soldi al Robo Advisor, che è il servizio di consulenza finanziaria e loro, in base al mio profilo di rischio, che in questo caso è il massimo per entrambi compongono il mio portafoglio. Le decisioni vengono prese da persone, il Robo Advisor è lo strumento matematico, l'algoritmo che traduce queste decisioni su tutti i portafogli e su tutti i profili di rischio. Adesso andiamo ad analizzare come sono andati, ma soprattutto quali sono gli strumenti in cui hanno investito 
investito perché andremo a vedere che le strategie sono un pochino differenti. Andiamo a vedere innanzitutto il portafoglio di Money Farm. In totale come vedete ci sono investiti più o meno 40.000 euro. Tralasciate la percentuale qua dice più 57% ma è calcolata dall'inizio da quando iniziarono nel 2018 quindi non vale. Potete vedere i miei contributi netti quindi dall'inizio ho versato 32.000 euro sul portafoglio di Money Farm. Questo perché ho un piano d'accumulo quindi investo in maniera ricorrente. I soldi che io ho messo in tutto se li sommiamo sono stati 32.000. Il controvalore quindi il valore del portafoglio degli strumenti che sono stati comprati è di 40.000. È un gran bel risultato questo perché ovviamente io non ho messo 32.000 euro all'inizio tutti insieme. All'inizio erano 3.000 poche migliaia ma sempre di più e quindi il controvalore è sempre più ampio in base a quanti soldi ho messo. Dal 2018 che ho investito i mercati non fanno altro che salire 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 quindi ovviamente l'investimento va bene. Ma sarebbe andato bene anche se io avessi comprato a caso più o meno delle azioni americane <ride> sarebbe solo la stessa cosa perché il mercato sale per ora. Magari il prossimo anno scende e quindi si vedrà la differenza. Detto ciò il portafoglio è composto così. È il massimo rischio quindi è la percentuale più alta è investita in azioni ma parto dalla lista leggendo la lista dell'app. Abbiamo innanzitutto bond governativi di paesi sviluppati che sono appunto le obbligazioni dei paesi sviluppati quindi titoli di stato eccetera eccetera. 4.200 euro. Bond societari che sarebbero appunto le obbligazioni societarie delle aziende se non sapete cosa sono andate a vedere e altri 1.300 euro quindi più o meno 5.500 euro investiti in obbligazioni. Poi abbiamo la componente azionaria sui paesi sviluppati sono più o meno 27.000 euro una grossa fetta come vedete è investita in SP500. Qua come potete vedere ci sono proprio i nomi degli ETF in cui sono investiti i soldi, gli ETF sono strumenti finanziari che replicano alcuni indici ma poi l'ETF in sé è creato da alcune aziende quindi qui potete vedere che per esempio sono ETF MSC che sono se non sbaglio creati da JP Morgan non mi ricordo. Abbiamo azionario Europa quindi ETF sull'Europa, ETF sugli Stati Uniti quindi lo standard Sempur 500 che è l'indice più famoso al mondo, abbiamo un po' di azionario Giappone, paesi sviluppati in generale su tutto il mondo e altro standard Sempur 500. Quindi molto generale un po' di distinzione geografica ma neanche troppo perché di fatti è investito in maniera omogenea su tutto il mondo su tutti i paesi sviluppati e quindi la strategia che hanno adottato è investire ovunque perché i mercati stanno salendo allo stesso modo abbiamo un pochino di paesi emergenti 4.600 euro quindi vedete in realtà rispetto ai 27.000 dei paesi sviluppati gli investimenti sui paesi emergenti sono molto minori sarebbero in questo caso se non sbaglio Sud America, Cina, India non mi ricordo più quali sono <ride> è un acronimo comunque dopodiché abbiamo una piccola fetta di materie prime 1.600 euro investiti tutti in oro questa volta le TF è creato da Invesco, un'altra società che crea strumenti finanziari. Infine abbiamo la liquidità, 829 euro, liquidità significa cash, soldi non investiti, a loro serve avere un po' di liquidità, a me che loro ce l'abbiano non mi serve a niente perché ce la potrei avere io, ma non importa. In totale quindi il portafoglio ha il 14% in bond, obbligazioni, l'80% in azionario, il 4% in materie prime e real estate, ma in questo caso solamente materie prime, e poi il 2% in liquidità, quindi non investito. Io ormai le conoscenze per farmi un portafoglio foglio investito in etf ce le ho anche da solo quindi prima o poi lo farò e comprerò i miei etf affiancando il mio portafoglio a quelli dei robo advisor anche per vedere chi è più bravo <ride> io più o meno l'avrei fatto così il mio portafoglio forse avrei fatto solamente azionario perché sono uno scavezzacollo eh, però sì principalmente avrei investito in standard seppur 500 e un po di azionario mondo adesso andiamo a vedere il portafoglio di tinaba come possiamo notare ha raggiunto più o meno 1000 euro in meno di quello di money farm è solamente da pochi mesi che ho iniziato il confronto in maniera sensata e quindi quindi non bastano questi pochi mesi a capire chi è meglio e chi è peggio. Per capire chi è più bravo negli investimenti, chi ha ragione e chi è torto, ci vogliono anni e anni e anni. Perché anche un ragazzino di turno si può comprare lo strumento finanziario giusto, gli può andare bene anche per tre anni di seguito finché il mercato non crolla, o anche per dieci anni di seguito, e magari sta seguendo comunque una strategia sbagliata. È il classico discorso di sto creando da un palazzo, fino a qui va tutto bene, fino a qui va tutto bene, fino a qui va tutto bene. Questo non vuol dire che sei un genio perché poi c'è splat, ok? Non bastano quindi pochi mesi a capire chi performa meglio e chi performa peggio. Questo confronto è più per divertirsi e per capire come due robot advisor diversi possono effettivamente investire in strumenti differenti e utilizzare due strategie differenti anche se entrambi seguono lo stesso principio cioè investire i soldi in maniera diversificata su ETF che faticaccia tra l'altro io quando ho dovuto parare entrambi i conti lo vedete qua su questo schemino era più o meno il 25 agosto non sono riuscito esattamente a farli partire dalla stessa cifra spaccata al centesimo però più o meno era quella l'importante è fare un discorso generale e su entrambi ho iniziato a mettere 750 euro al mese in modo che entrambi partivano dallo stesso controvalore poi non mi importa se l'altro l'aveva ragione giunto da solo e invece in questo ce l'ho messo io facendoli partire dallo stesso controvalore e mettendo su entrambi la stessa cifra riesco a fare un confronto sensato vedremo il prossimo anno dopo un anno e quanto sono passati 5 mesi dopo un anno e 5 mesi la differenza sarà più netta magari invece si sarà ribaltata la situazione lo scopriremo come è composto il portafoglio di Tinaba quali sono le differenze a livello macro quindi di strumenti possiamo vedere che è molto simile l'80% anche in questo caso è in azionario abbiamo più o meno il 6% in obbligazionario la grossa differenza è la liquidità e l'obbligazionario che sono praticamente invertiti quindi c'è tantissima liquidità in realtà qua vediamo
ricordiamo che non è tutta liquidità ma sono titoli di stato e liquidità quindi a livello di distribuzione dell'asset class sono due portafogli praticamente identici e questo perché in entrambi i casi c'è il massimo profilo di rischio verosimilmente rispetto ad entrambi le stesse linee guida in questo caso vediamo liquidità 10% ma come ho detto ci sono anche titoli di stato e bond quindi non vale come vediamo qua si affidano a varie società diverse per comprare gli etf le obbligazioni sono obbligazioni paesi emergenti e titoli di stato la differenza di strategia la vediamo nell'azionario e la vediamo subito perché mentre su Monifarm c'era una distinzione di tipo geografico e basta e neanche troppo perché alla fine se vedevate c'era Stati Uniti Europa mondo e un po' di paesi emergenti quindi più o meno l'investimento copriva l'intero mondo in questo caso gli investimenti sono divisi sia per differenze geografiche ma anche di settore quindi possiamo vedere che qua abbiamo azioni etf investiti su azioni healthcare innovation quindi in campo medico possiamo vedere che sono investiti in asia quindi si sì, differenza geografica però possiamo vedere che ci sono anche etf investiti sulle aziende socialmente responsabili quindi di nuovo è una differenza di settore investiti in aziende nel campo della robotica e dell'automazione aziende innovative nelle transazioni dei processi e aziende nel campo della cyber security quindi hanno scelto dei settori anche settori molto specifici poi ovviamente non sono andati a comprare singole azioni quindi non hanno comprato che ne so nel campo dell'automazione non hanno comprato la singola azienda che fa robot ma hanno comprato l'etf che poi investe sul mercato dell'azienda che fanno robot però comunque una scommessa molto molto più specifica che ovviamente potrebbe dare i suoi frutti oppure no è una grossa differenza a livello strategico è evidente che la scelta che sarà fatta a monte è molto più specifica quindi hanno capito hanno deciso hanno pensato che questi mercati andranno bene poi magari fra tre mesi ribilanciano e cambiano completamente però in questo periodo hanno pensato che queste aziende andranno bene fino al prossimo ribilanciamento quindi hanno investito anche in base al settore non è una grossissima differenza poi come vediamo qua anche qua le materie prime sono investite in oro l'etf è il Strager, se non è quell'altro non è in vesco ma anche in materie prime e generale commodities quindi un etf generale su tutte le materie prime quindi non solamente oro ma anche altri metalli preziosi e altre materie prime insomma tutte quelle che ci sono abbiamo fatto con investiamo un video dove l'abbiamo spiegato tutte quante e questo è quanto per i miei due robo advisor molto interessante capire la differenza di strategia meno interessante vedere le performance sono stato poco preciso poi vedremo secondo me il prossimo anno come andranno secondo me ci sarà o una differenza più netta oppure ci sarà un risultato ribaltato andiamo a vedere invece il mio portafoglio cripto quindi oltre a questi 80.000 euro investiti in un portafoglio diversificato in varie asset class c'è cioè una nuova asset class su cui voglio investire che sono le cripto appunto e andiamo a vedere il mio portafoglio con che criterio ho comprato le cripto con nessun criterio ho comprato quelle che conosco meglio quelle che sono le più conosciute bitcoin ethereum cardano polkadot solana e ora vi dico quanti soldi ho messo in ognuna di queste per le prime due sto facendo acquisti ricorrenti non le ho ancora automatizzati anche se con gli un platform si possono automatizzare quindi si può fare l'acquisto ricorrente automatizzato io non lo sto facendo perché lo sto facendo a mano perché il cambio ci fa di volta in volta non dovrei farlo ovviamente da quando ho iniziato a investire io in cripto il mercato sta scendendo perché è sempre così il motivo per cui io consiglio a tutti di fare acquisti ricorrenti è perché noi non sappiamo dove andrà il mercato io vedo nei commenti molta gente mi critica ma che fai consigli acquisti ricorrenti ma se uno scemo in realtà chi si arrabbia per questo vuol dire che ha appena iniziato ad investire non si capisce niente perché ovviamente quando il mercato sale 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 sembra stupido fare acquisti ricorrenti perché ti perdi dei guadagni no ma meglio investire tutto subito ma quando il mercato oscilla scende sale scende specialmente se scende l'acquisto ricorrente ci mantiene un pochino più tutelati soprattutto se non abbiamo tantissimi soldi e anzi li guadagniamo in maniera ricorrente quindi non possiamo fare altro che investirli in maniera ricorrente io stesso guadagno i miei soldi in maniera ricorrente pure se volessi investire tutti i miei soldi adesso dopo ne avrei altri da investire e quindi e si riparte da capo insomma quanto investo ogni mese devo deciderlo per quest'anno ancora non l'ho deciso perché il mercato sta scendendo e probabilmente sarà intorno ai 100 euro 200 euro forse un pochino di più vediamo che aria tira insomma in tutto io ho il 44% del mio portafoglio investito in bitcoin sono 8700 euro il 34% investito in ethereum sono 6800 euro e poi il restante in cardano 1000 euro polkadot 1000 euro solana 700 euro e qualche altra stupidaggine io i miei acquisti ricorrenti li farò solamente su bitcoin ed ethereum e poi diciamo io sto facendo fatica di informarmi di volta in volta sul mondo delle cripto tante persone hanno fatto anche tanti soldi sulle cripto perché conoscono il linguaggio sono molto informate conoscono bene i tecnicismi io ho avuto il vantaggio di imparare molto presto le basi delle cripto ma ho avuto il tempo non ho avuto modo non mi sono appassionato e alla fine sono rimasto indietro su tutti quanti i tecnicismi su tutte quante una serie di cose che invece mi avrebbero aiutato a scegliere personalmente le mie cripto questo invece mio fratello fa e quindi fortunatamente ogni tanto chiedo consiglio a mio fratello che è molto molto più informato di me anzi io in realtà vivo in una bolla di youtuber di gente che lavora su internet che è una bolla di investitori in cripto tutti su super cripto da un sacco di tempo perché noi che lavoriamo su internet che stiamo sempre col muso attaccato allo schermo a cercare cose a cercare di cose sempre più agi sempre più innovative è ovvio che siamo più interessati a questo mondo tanti miei colleghi youtuber stanno impallinati guardano solo quello che non è un buon segno però vedremo infine abbiamo i miei fan money ho aperto un account su De Giro con in realtà la nobile intenzione di comprare i miei etf e farmi il mio portafoglio diversificato di fatti non l'ho 
mai fatto e ho comprato due aziende a caso ho comprato una, un'azione di Tesla un'azione di Tesla e da quando l'ho comprata ovviamente è scesa e ho comprato due azioni di Meta che invece sono un pochino salite da quando l'ho comprata no scusa ho cinque azioni di Meta ho sbagliato scusate e in tutto sono poco più di 2000 euro quelli sono i fan money cioè fra tutti i soldi che ho quelli là stanno là e, e un giorno magari le venderò anche in perdita e ne comprerò un'altra l'importante è che non siano più di 2000 euro come avete visto i mercati sono scesi noi non possiamo prevedere il futuro quindi non sappiamo se continuerà a scendere e diventerà un vero ribasso oppure come a marzo 2020 in realtà risalirà subito provare a prevedere il mercato porta sempre a disastri e anche i migliori al mondo come Ray Dalio Michael Burry che fanno un sacco di predizioni in realtà su anni che ogni anno dicono e eh, ci sarà un crollo ci sarà un crollo e non c'è mai è ovvio che adesso ci hanno azzeccato lo dicono sempre non è che sono particolarmente bravi a prevedere il futuro quindi cosa farò io per contrastare questo ribasso niente continuerò i miei piani di accumulo sui miei robot advisor e mi acquisti ricorrenti in cripto niente di particolare in realtà il mio patrimonio se vogliamo calcolarlo avrei un altro asset che non sono le case ancora non ho comprato casa ma è la mia azienda io al 50% sono proprietario di Flatmates che è la mia agenzia pubblicitaria che lo scorso anno ha fatturato più o meno un milione io non so quanto vale però io ho il 50% di quella roba se quella roba vale un milione io posso aggiungere 500 mila euro al mio patrimonio netto ovviamente sono soldi di monopoli perché non è che ce la possiamo vendere adesso per nada però comunque aggiunge valore al mio patrimonio anche perché mi dà uno stipendio quella roba ci sarebbe anche la mia partecipazione in Marcello Scanis SRL ma non ha senso però io avrei anche più o meno l'1,5% un po' di meno ormai perché sono stato un po' diluito di Blinq che è l'azienda di cui vi ho parlato sul mio canale ultimamente ma svariate volte sul mio canale e anche queste partecipate qua in realtà aumenterebbero il mio patrimonio io non le considero perché uno non lo so calcolare quanto valgono due non sono partecipazioni liquide io non posso svegliarmi la mattina e vendere le mie azioni di Blinq o di Flatmins o di altro non sono aziende quotate non è una roba liquida non è una roba che posso vendere e quindi non la considero per ora all'interno del mio patrimonio o all'interno dei miei investimenti sperando che un giorno invece mi faranno fruttare un sacco di soldi questo è quanto ragazzi mettete un bel mi piace se volete vedere l'approfondimento sul patrimonio e quindi come si calcola e, e, e come è cresciuto eccetera eccetera magari anche in collaborazione con qualcun altro più esperto di me rimanete sul canale per vedere i miei viaggi che saranno l'argomento principale di quest'anno ma qualche volta anche un po' di investimenti se siete appassionati di investimenti iscrivetevi assolutamente al canale di Investiamo e basta questo era tutto ciao